Learn in my way. If you have the will, I will show you the way. फोलडर्स उ अंदर की नमस्कार अभी वेलकम टू यारव वेंकटेश यूट्यूब झानल नी वेंकटेश यारव यह मन न्यू सिलबस आंध्र प्रदेश सैवंत क्लास दई वै गर्ल अने यूनिट चूडबा आलरेडी लैसन नीत पोस्टना दीन ओक टेक्स्टल ग्रामर मन चूस्त उन्ना सो ई लैसन या टेक्स्टल ग्रामर चूसक फस्ट मन को प्री रीड क्वेश्चन इच्छुटार कोई सो इक चूँ लगो मेद कोई क्वेश्चन इच्छा वट डू यू रीड इन द लगो सो दींट मन को आ लगो इच्छा कदा दाटो मन के चवर अड़ना सो इक चूँ लगो बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ मीन अद स्लोगन अंडी आ स्लोगन इच्छा मन को सो जस्ट अभी रास्ते सरपोमी सो द्लोगन बेटी पड़ाओ बेटी बचाओ अंड द इंपारटे आफ् गर्ल एडुकेशन सो इदंत इच्छा कदा अभी राशार वाट यू मीन बै बेटी पड़ाओ बेटी बचाओ सो बेटी पड़ाओ बेटी बचाओ बचाओ अंत अ इट मीन टू सेव गर्ल बै एडुकेटिंग देम अंड नाट कि गर्ल चैल सो दिन मीन एंटे गर्ल चैल प्रति एडुकेट चेयर अंत ग अम्मा पुटिंदी अने वाल चंपेकूद ओके इपू इपते ओलन डेस विधा उ कदमी अम्मा का अबाइए पुटाला अम्मा पुड़ते वाली चंपे ले अम्मा की चवे अने अबाई में चवे सो ई रोज चला मंदिर चूस्त अम्मा गवर्नमेंट स्कूल को पंपस्तू उ अबाई ने मत वेल को वेल फीजु कटी प्रईवेट स्कूल चू उ सो अलांट वाल चाल मंद चूसान सो अला पारशालिटी उड़क अला भयास उ इधर ईक्वल चूड़ी ओके सो इक बेटी पड़ाओ बेटी बचाओ अं गर्ल शुड नीड टू बी एडुकेट अं आलो वी नीड टू सेव दट गर्ल चैल ओके सो ने सम फेमस उमेन पर्सनलिटी सो को मंदिर फेमस उमेन पर्सनलिटी सोसईटी को मंद फेमस अड़वा पेर्यन चपार सो फस्ट प्रतिभा पाटील गार सो मन को स्पीकर वर्कर्स स्पीकर आम बेस व्यक्ति प्रति पार्लमें अं कल चावला गार सो कल चावला गारे अंदर तेजे आस्ट्रोने अं सुनीता विलियम अमेरिकन आस्ट्रोने अं सैना नेहवा बैडन चांपियन अं सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर निर्मला सीताराम सो प्रजेंट मन को फैनाशि मिनीस्टर् सेंट्रल गवर्नमेंट सो मन को आर्थिक शाख मंत्री उ कमला हारी अमेरिका युनेटेड स्टेट अमेरिका वैस प्रेस ओके सो इलाम पेर्शार नैक्स्ट टाक अबउट एनी गर्ल चैल आफ हई अचीवेंट सो गोप पोजिशन की वेल्न गोप सक्से साधन अम्मा गुरी को सोना सो मे पर्सन एवरना उल्लिए माटी इकडी मलिता तेस्सी अने वाली इच्छा सो मलिता तेस्सी इज ए चेन्नई बोर्न गर्ल चई पुटने षी स्टार्ट रईटिंग एट दज आफ थर्टी तुम थर्टीन इयर्स एज उ तुम रईटिंग अने स्टार्टि अटे बुक्स इलांट वाई षी पब्लीश ए बुक् एट दिफ्टीन तन फिफ्टीन इयर्स उड़े और बुक् तुम पब्ली सो इन थर्टीन इयर्स उठाई आलमोस्ट स क्लास स्टूडेंट्स अंटे सो मेर एवरो इच्छा बुक्स चुनाव वाट चलानी एंत डिफिकल फील का इकड़ मलिता तेस्सी अने अम्मा बुक् दाने पब्ली फिफ्टीन इयर्स उ बुक् पेरेंटे द बैटल आफ् 
स्पेस सो इज ए बुक फुल ऑफ एडवेंचर्स एंड गिव्स ए मेसेज टू बी स्ट्रांगर सो ई बुक ले एमुंड नंटे बुक नेम इच्छना एक रा द बैटल ऑफ स्पेस ने सी एंड ई बुक ले एमुंड नंटे फुल ऑफ एडवेंचर्स चला साहस में ना ट्वेंटी विन्यास सालो and uh, every, always you should need to be stronger in it when you have a message to be a so whatever you are facing uh, problems in your life you must uh, to be a stronger okay but this lesson is a poem so in this lesson so in poem we have a lot of in our life lo, problems we have a lot of problems అండ్ మనకు ఉన్న వాటితో మనం ఎలా అడ్జస్ట్ అవ్వాలి అనేది కూడా ఇచ్చుంటారు సో అది కూడా మనం చూద్దాం సో అంత తక్కువ ఏజ్ లో ఈ అమ్మాయి ఒక బుక్ ని పబ్లిష్ చేసింది కాబట్టి దట్స్ ద గేజ్ గ్రేట్ అచీవ్‌మెంట్ ఫర్ హర్ సో దట్స్ వాట్ దే హావ్ మెన్షన్ హియర్ దట్ గర్ల్ నేమ్ అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ యాజ్ ఏ గర్ల్ చైల్డ్ సో ఒక గర్ల్ చైల్డ్ గా మీ యొక్క ఫ్యూచర్ ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ ఏంటి ఫ్యూచర్ లో మీరు ఏమ అవ్వాలనుకుంటున్నారు ఎలాంటిది సాధించాలనుకుంటున్నారు అండ్ ఈ సొసైటీలో ఎలాంటి చేంజెస్ వస్తే బాగుండు అని మీరు అనుకుంటున్నారు అని అడుగుతున్నారు సో మీ ఒపీనియన్ మీరు రాయింది ఇక్కడ వచ్చింది ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు సీ ఎ సొసైటీ వేర్ దేర్ ఇస్ నో జెండర్ బయాస్ అండ్ బోత్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఆర్ ట్రీటెడ్ ఈక్వల్లీ సో ఎలాంటి సొసైటీ కావాలనుకుంటుందంటే అమ్మాయి బోత్ జెంట్స్ అండ్ ఉమెన్ ఐ మీన్ బాయ్స్ గానీ గర్ల్స్ గానీ ఇద్దరిని అంటే జెండర్ బయాస్ బయాస్ అంటే ఇక్కడ పార్షియాలిటీ ఎలా తారతమ్యాలు అనేది లేకుండా ఎలాంటి పార్షియాలిటీ అనేది లేకుండా ఇద్దరిని ఒకే విధంగా ట్రీట్ చేయాలి ఈ సొసైటీలో అని తను కోరుకుంటుంది అనమాట మరి మీరేమి మీరు ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏంటో మీరు మెన్షన్ చేయండి నెక్స్ట్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ వన్ వై వాజ్ మొయినా కాల్డ్ ద వై వై గర్ల్ Why was Moina called? Moina ni yendu ku andaru Why why girl ani pilche wallu Antun nara andi Yendu ku anante So lesson chepi nene post chesu nana Osa lesson watch chesu nthara wad ikkal koste Piki dhanta clear ga artham hoot undi Moina was quite an inquisitive girl So inquisitive What is mean by inquisitive? క్యూరియస్ ఇంక్విసిటివ్ మీన్స్ క్యూరియస్ సో ఎక్కువ క్యూరియాసిటీ కలిగినటువంటి అమ్మాయి అనమాట తను అంటే ఏదన్నా కూడా తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి ఇంట్రెస్ట్ తనకి ఎక్కువగా ఉండేది షీ కెప్ట్ ఆన్ ఆస్కింగ్ వై ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ వాంటెడ్ టు నో ఆన్సర్స్ టు దేమ్ సో తను ప్రతి ఒక్కటి ఎందుకు ఎందుకు అని అడిగేది అనమాట ఇది ఎందుకు ఇది ఎందుకు ఇలా చేయాలి అది ఎందుకు అలా చేయాలి సో లెసన్ లో మనం చూసాం సో అలా తను ప్రతి ఒక్క దాన్ని క్వశ్చన్ చేసేది హెన్స్ షి వాస్ కాల్డ్ ద వై వై గర్ల్ అందుకని తనని వై వై గర్ల్ అని పిలుస్తారు నెక్స్ట్ వాట్ డిడ్ ద పీపుల్ డూ అట్ ద సమితి ఆఫీస్ సమితి ఆఫీస్ దగ్గర అక్కడ ఉన్న పీపుల్ అంతా ఏం చేస్తారు అని అంటే people would come to samiti office to learn to read and write or simply sing and dance together so samiti office ku vachi akada prajalu andaru kuda a raayadamu ledha chadavadamu chese vallu ledante kontha mandi paatlu paadukovadamu ledha dance lu veyadaniki akadiki vache vallu anamata okay next what work did maina do for her family so vaala family kosam maina elanti panulu chesedi అంటే మొయినా టెండెడ్ ద ల్యాండ్ లాడ్స్ గోడ్స్ లైడ్ ట్రాప్ ఫర్ ద బర్డ్స్ వాక్డ్ మైల్స్ అండ్ ఫెచ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద రివర్ అ కంపైన్ హర్ బ్రదర్ టు ద ఫారెస్ట్ అండ్ కలెక్టర్ ఫైర్ వుడ్ అండ్ స్వెప్ట్ ద ల్యాండ్ లాడ్స్ కౌషెట్స్ సో తను ఏమేమి పని చేసేదంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మొయినా టెండెడ్ ద ల్యాండ్ లాడ్స్ గోడ్స్ భూస్వాములు ఉంటారు కదా వాళ్ళ యొక్క గోడ్స్ ఓకే వాటిని టెండెడ్ వాటిని మేపడానికి అలా తీసుకువెళ్లేదు అనమాట ఓకే అండ్ లైడ్ ట్రాప్ ఫర్ ద బర్డ్స్ బర్డ్స్ ని పట్టుకోవడం కోసం తను ట్రాప్ అనేది అరేంజ్ చేసేది వాక్డ్ మైల్స్ అండ్ ఫెచ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద రివర్ కొన్ని మైల్స్ డిస్టెన్స్ వాక్ చేసి తను వాటర్ అనేది రివర్ నుంచి తీసుకొచ్చేది అండ్ అకంపైండ్ హర్ బ్రదర్ to the forest and the collector of firewood so while brother to part accompanied ante along with him ante toduga antam kada 
అలాగనమాట సో వాళ్ళ బ్రదర్తో పాటు వెళ్ళి తను ఫారెస్ట్కి వెళ్ళి ఫైర్ వుడ్ అంటే వంట చెరుకు అంటే పొయ్యిలో పెట్టుకోవడానికి కట్లను తీసుకొచ్చేది అండ్ స్వెప్ట్ ల్యాండ్ లాడ్స్ కౌషెట్స్ సో వాళ్ళ యొక్క ల్యాండ్ లాడ్స్ భూస్వాముల యొక్క కౌషెట్స్ ఉంటాయి కదండి అంటే అవును కట్టేసే పాకలు అంటాం కదా కొట్టాలు అంటారు పాకలు అంటారు సో వాటిని ఆ అమ్మాయి క్లీన్ చేసేది సో ఈ పనులన్నీ కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కోసం చేసేది అనమాట ఎంత వయస్సు అమ్మాయికి నైన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ గోల్డ్ తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులోని అమ్మాయి ఎన్ని పనులు చేస్తుందో చూడండి వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ నాన్న అదే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కోసం నెక్స్ట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ గర్ల్ వాజ్ మొయినా మొయినా ఎలాంటి అమ్మాయి అంటున్నారు సో నా వీ షుడ్ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హర్ క్యారెక్టర్ ఓకే మొయినా వాజ్ ఆప్షనేట్ అండ్ అన్యూల్డింగ్ సో ఆప్షనేట్ సో ఇవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ నేను లెసన్ లో మీకు మీనింగ్స్ చెప్పున్నానండి ఒకసారి లెసన్ చూసారంటే ఇవన్నీ మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటాయి ఆప్షనేట్ మీన్స్ రిఫ్యూజింగ్ టు చేంజ్ వన్స్ ఒపీనియన్ అంటే వాళ్ళ యొక్క ఒపీనియన్ ని చేంజ్ చేసుకోరు మొండి పట్టుదల అంటాం కదా అలాంటి వ్యక్తిత్వం ఉన్నటువంటి పర్సన్ అండ్ అనిల్డింగ్ అనిల్డింగ్ అంటే అన్కాంప్రమైజింగ్ ఓకే ఎవరికి లొంగనటువంటి అన్బెండింగ్ అని కూడా అనొచ్చు ఓకే సో ఎవరికి లొంగనటువంటి పర్సన్ అనమాట తను ఓకే ఎవరు ఎంత కన్విన్స్ చేయాలి చూసినా కానీ తను కన్విన్స్ కాదు షీ వుడ్ నెవర్ గివ్ ఇన్ సో తను ఎప్పుడే గానీ గివ్ ఇన్ వాట్ ఈస్ మీ బై గివ్ ఇన్ టు ఆల్ to agree finally after a long arguments chaala arguments jarigin tarvata last lo aa sarele me cheppinde okay ani oppukovadam kaani ikkade enti she would never give in never tanu oppukodu final ga meer enta argument chesina meer oppukovalsinde gaani tanu oppukodu according to her mother ivanni kuda tana yokka qualities anamata okay next she was a neither humble nor grateful to her employers for the food they gave her tanu evarike gaani tana owners untaru kada tanike evaraithe job icharo valani employers antam so vaalla patla ame humble ga undadu plus grateful ga undadu humble ga ante anige manige undadu obedient ga asala ala undadu ane grateful ga krutagnata bhavam tho kuda undadu tanu okay and nor did she, nor did she thank them valaki thanks kuda cheppadu thanu she was a confused as to why she had to graze the babu's goats when his when his sons could do it so thanaki confusion na entante thanu enduku asalu babu's goats ni grazing ki teesku vellali asalu mepadaniki nenu enduku teesku vellali babu's sons unnaru kada vallu teesukoni vellachu kada అని తను అనుకుంటుంది అనమాట షీ క్వశ్చన్ ద ఇన్ఈక్వాలిటీస్ షీ సా ఇన్ ద విలేజ్ అబౌట్ హర్ హోమ్ ఫుడ్ అండ్ మెనీ అదర్ థింగ్స్ సో ఆమె చాలా ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అంటే అసమానతలు అంటాం కదా అంటే ఒకరిని ఎక్కువ చేయడం ఒకరిని తక్కువ చేయడం ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఎందుకు ఉన్నాయి మనకు బాబుస్కి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆమెకి వచ్చేటువంటి డౌట్స్ వచ్చి వాళ్ళ హోమ్ వాళ్ళు ఎలాంటి ఇంట్లో ఉంటున్నారు లీఫీ హట్ అనేసి మనం లెసన్ లో చూసాం సో అలాంటి ఇంట్లో మనం ఎందుకు ఉండాలి ఫుడ్ వాళ్ళు వదిలేసినటువంటి లెఫ్ట్ ఓవర్స్ వాళ్ళు వదిలేసినటువంటి ఫుడ్ ని మనం ఎందుకు తినాలి అండ్ మెనీ అదర్ థింగ్స్ ఇలాంటివి ఎన్నెన్నో ఇన్ఈక్వాలిటీస్ మీద తనకి చాలా క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉండేవన్నమాట షీ డి నాట్ హెస్టేట్ టు స్పీక్ హర్ మైండ్ తను ఏది అనుకుంటే ఏది ఆలోచిస్తే అది మాట్లాడుతుంది అనమాట అది మాట్లాడడంలో తను ఎలాంటి హెస్టేట్ అంటే సంకోచించడం ఏ విధంగానో హెస్టేట్ అంటే అన్విల్లింగ్ టు డూ సంథింగ్ అంటాం కదా సో తను ఏది చెప్పాలంటే అది చెప్పేస్తుంది అనమాట సంకోచించదు ఆలోచించదు ఏమనుకుంటారో ఏమో అనేసి షీ క్వశ్చన్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ వాంటెడ్ టు నో వై దేవర్ సో సో షీ క్వశ్చన్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ వాంటెడ్ టు నో వై దేవర్ సో ప్రతి ఒక్క దాన్ని క్వశ్చన్ చేస్తుంది అవి ఎందుకు అలా ఉన్నాయి అనేసి తెలుసుకోవాలనుకుంటుంది అనమాట అలాంటి అమ్మాయే మన మొయిన ఓకే నెక్స్ట్ నేమ్ సమ్ సమ్ వన్ లైక్ మొయినా ఇన్ యువర్ సరౌండింగ్స్ మీ సరౌండింగ్స్ లో మొయినా లాగా ఉండేటటువంటి పిల్లలు ఎవరైనా ఉన్నారా అని అంటున్నారు అనమాట సో అలాంటి వాళ్ళని చెప్పండి అంటున్నారు సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ గా ఒక అమ్మాయిని ఇచ్చారు మీ ఏరియాలో ఎవరైనా ఉంటే మీరు వాళ్ళ గురించి రాయొచ్చు సుబ్బలక్ష్మి ఈజ్ మై క్లాస్మేట్ షీ ఆస్క్ ఎవ్రీ వన్ మెనీ క్వశ్చన్స్ సో మా ఏరియాలో సుబ్బలక్ష్మి అనేటటువంటి ఒక అమ్మాయి ఉంది ఆ అమ్మాయి ప్రతి ఒక్కరిని ఎన్నో క్వశ్చన్స్ అడుగుతూనే ఉంటుంది అనమాట షీ ఆస్క్ టీచర్ మెనీ క్వశ్చన్స్ టీచర్స్ ని కూడా మెనీ చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టీ టైమ్ టీచర్స్ ఆన్సర్ దెన్ బట్ సమ్ టైమ్స్ గెట్ అన్నాయిడ్ అన్నాయిడ్ 
ఏంటంటే గెటింగ్ యాంగ్రీ సో చాలాసార్లు టీచర్స్ ఆమె అడిగిన క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ అయితే చేశారు కానీ కొన్నిసార్లు కోప్పడ్డారు కూడా అని చెప్తుంది నెక్స్ట్ డూ యూ లైక్ మొయినా వై మీకు మొయినా నచ్చిందా ఎందుకు అని అడుగుతున్నారు సో దానికి ఆన్సర్ గా మనం ఏం రాయచ్చు అంటే ఎస్ ఐ లైక్ మొయినా షీ ఈజ్ ఏ డేరింగ్ గర్ల్ ఎస్ నాకు నచ్చింది ఆమె చాలా ధైర్యవంతురాలు షీ డస్ నాట్ హెస్టెట్ టు స్పీక్ వాట్ షీ ఫీల్స్ సో తను ఏమి అనుకుంటుందో అది మాట్లాడడానికి తను హెస్టేట్ అవ్వదు అంటే సంకోచించదు షీ వాంట్స్ టు నో ఎవ్రీథింగ్ తను ప్రతి ఒక్కటి తెలుసుకోవాలనుకుంటుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ షీఈ్ వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్ సో అలాగే తను చాలా కష్టపడేటటువంటి పర్సన్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కోసం ఎంత కష్టపడుతుందో కదా తను నెక్స్ట్ షీ హెల్ప్స్ హర్ ఫ్యామిలీ బై డూయింగ్ వేరియస్ వర్క్స్ తను చాలా పనులు ఎన్నెన్నో పనులు చేసి వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి చాలా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఇచ్చారండి సో వెదర్ ఇట్స్ ఎ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వన్ సో విల్ గో త్రూ దట్ అక్కడతో క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి మనకు నెక్స్ట్ ద పీపుల్ ఇన్ మైనాస్ ట్రైబ్ ఈట్ స్నేక్స్ ఎస్ వాళ్ళ ట్రైబ్ లో ఉన్నటువంటి పీపుల్ స్నేక్స్ ని తింటారు కదా చెప్పారు కదా ఎస్ దట్ ఈస్ ట్రూ నెక్స్ట్ ద ఆథర్ డి నాట్ లైక్ మైనా సో ఎవరైతే దేవి గారు ఉన్నారో సో ఆమె ఆతర్ అండి ఓకే దేవి అంటే మళ్ళీ ఎవరు అనుకుంటారు ఓకే సో దేవి గారు ఉన్నారు ఆమె మొయినా అంటే ఇష్టం లేదు ఆమెకి అంటున్నారు ఇస్ దట్ ట్రూ నో ఇట్స్ అ ఫాల్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు పర్సర్ట్ మొయినా ఓకే సో పర్సర్డ్ మీన్స్ కన్విన్స్ అండి ఓకే పర్సర్డ్ మీన్స్ కన్విన్స్ సో మొయినాని కన్విన్స్ చేయడం ఒప్పించడం అనేది చాలా ఈజీ అంటున్నారు పర్స్వర్డ్ మీన్స్ కన్విన్స్ సో ఇది నిజమా నో మొయినా అంత తేలిగ్గా కన్విన్స్ చేయలేరు ఎవరు కాబట్టి ఇది ఫాల్స్ మొయినా న్యూ దట్ ద ఆథర్ వాజ్ రైటింగ్ హర్ స్టోరీ ఆథర్ ఆమె స్టోరీ రాస్తున్నట్టు మొయినాకి తెలుసా తెలీదు సో ఇది ఫాల్స్ మొయినా హ్యాడ్ టు ఫ్యాచ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద ఫార్ ఆఫ్ రివర్ ఎంతో దూరం నుంచి మొయినా వాటర్ ని తీసుకొని రావాలి ఎస్ దట్ ఈస్ ట్రూ ఓకే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కూడా ఇక్కడతో మనకు కంప్లీట్ అయ్యాయి నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ ఇన్ సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ సో రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రమ్ ద స్టోరీ అరేంజ్ దెమ్ ఇన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దేర్ హ్యాపెనింగ్ వన్ ఈజ్ డన్ ఫర్ యూ సో ఇక్కడ మనకు కొన్ని సెంటెన్సెస్ ఇచ్చారు వాటిని ఒక ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేయమని చెప్పి ఇక్కడ మనకు బ్లాంక్స్ ఇచ్చారు దాంట్లో ఒకటి ఆల్రెడీ మనకు ఆన్సర్ ఇచ్చున్నారు టెక్స్ట్ బుక్ లో చూసినట్లయితే ఇక్కడ రిమైనింగ్ కూడా మీకు ఆర్డర్ ఇచ్చేస్తున్నాం ఓకే మొయినా చేజ్డ్ ఏ కోబ్రా వన్ డే ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఓకే మొయినా డిమాండెడ్ ద టీచర్ టు చేంజ్ ద స్కూల్ టైమింగ్స్ సో స్కూల్ టైమింగ్స్ ని చేంజ్ చేయమని చెప్పి డిమాండ్ చేసింది కదా అది ఫోర్త్ సెంటెన్స్ గా వస్తుంది సో సెకండ్ సెంటెన్స్ ఏంటి ఇక్కడ వన్ మార్నింగ్ మొయినా మూడ్ ఇన్ టు ద నెరేటర్స్ హట్ అది సెకండ్ సెంటెన్స్ అవుతుంది సో ఒకసారి మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా చూపిస్తానండి టెక్స్ట్ బుక్ లో చూస్తే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది సో మీకు ఆల్రెడీ లెసన్ నేను చెప్పి పోస్ట్ చేస్తున్నాను మీరు ఒకసారి ఆ లెసన్ కనుక వాచ్ చేశారంటే ఆ తర్వాత మీకు ఈ టెక్స్టువల్ గ్రామర్ అనేది చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుందండి సో ఈ లెసన్స్ అన్ని మీరు వాచ్ చేయడమే కాకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి చాలా యూస్ఫుల్ లెసన్స్ అండ్ టెక్స్టువల్ గ్రామర్ పోస్ట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి అండ్ వాచ్ చేయడమే కాకుండా వాటిని నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారనేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ చూడండి ఈ విధంగా ఇచ్చారు మనకు టెక్స్ట్ బుక్ లో దీంట్లో ఫస్ట్ హ్యాపెనింగ్ సెంటెన్స్ ఏంటంటే మొయినా చేజ్ ఏ కోబ్రా వన్ డే ఇది ఫస్ట్ సెంటెన్స్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏది వన్ మార్నింగ్ మొయినా మూడ్ ఇన్ టు ద నెరేటర్స్ హట్ సో అది మనకు సెకండ్ సెంటెన్స్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ సెంటెన్స్ వచ్చి ఇక్కడ ఉంది కదా ద నెరేటర్ టోల్డ్ మొయినా దాట్ షీ కెన్ ఫైండ్ ఆన్సర్స్ టు ఆల్ హర్ వైస్ ఫ్రమ్ ద బుక్స్ సో ఈ విధంగా నెంబర్స్ ఇచ్చున్నాం వాటిని మళ్ళీ కింద చూడండి ఒక ఆర్డర్ లో రాస్తున్నాను సో ఆర్డర్ లో చేస్తున్నాం కదా అరేంజ్ చేస్తున్నాం సో వీటిని మీరు నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఒకేబులరీలోకి ఎంటర్ అయితే 
చూడండి యూ హ్యావ్ కమ్ అక్రాస్ ద వర్డ్స్ ప్లాట్ మీట్ రైట్ ఎక్సెట్రా ఇన్ ద టెక్స్ట్ రీడ్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ వర్డ్స్ గివెన్ బిలో సో ఈ వర్డ్స్ మనము ఆల్రెడీ ఈ లెసన్లో చూస్తున్నాము ఓకే సో ఇప్పుడు మనము కొన్ని వర్డ్స్ ప్లేస్ చూడబోతున్నామండి చూడండి ప్లేట్ ప్లేట్ సో ప్లేట్ అంటే ఏంటి జడ ఓకే ప్లేట్ అంటే పల్లెము ఓకే అలాగే మీట్ మీట్ మీకు తెలిసిందే ఒకటి వచ్చి మాంసం ఒకటి వచ్చి కలవడం రైట్ రైట్ రాయడము కరెక్ట్ అనడం రైట్ ఓకే ఒప్పు అంటాం కదా తెలుగులో సరైనది అని సో ఈ విధంగా రెండు ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేది సేమ్గా ఉంది బట్ స్పెల్లింగ్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ అండ్ ఆల్సో మీనింగ్ ఆల్సో డిఫరెంట్ సో స్పెల్లింగ్ వేరుగా ఉండి మీనింగ్ వేరుగా ఉండి ప్రొనౌన్సియేషన్ సేమ్గా ఉంటే అలాంటి వాటిని మనం హోమోఫోన్స్ అంటాం హోమోఫోన్స్ యాక్చువల్లీ హోమో అంటే ఏంటంటే సేమ్ అనండి ఫోన్ అంటే సౌండ్ అని సో హోమోఫోన్ సేమ్ సౌండ్ ఓకే మీకు గుర్తుంటుంది అనుకుంటాను ఇంకా సో సేమ్ సౌండ్ ఉండేటటువంటి వర్డ్స్ని బట్ స్పెల్లింగ్ అనేది వేరు మీనింగ్ అనేది వేరుగా ఉంటుంది వాటిని హోమోఫోన్స్ అంటాము సో ఇక్కడ రీడ్ ద పారాగ్రాఫ్ అండ్ ఎడిట్ ద అండర్లైన్ వర్డ్స్ యూజింగ్ ద కరెక్ట్ వర్డ్స్ సో ఇక్కడ మనకు హోమోఫోన్స్తో ఇచ్చున్నారండి వాటిని హోమోఫోన్స్తో రీ రీప్లేస్ చేయాలి ఓకే ప్రొనౌన్సియేషన్ సేమ్గా ఉంటుంది బట్ అక్కడ ఉండవలసిన వర్డ్ అది కాదు ఏ వర్డ్ ఉండాలో మనం కరెక్ట్గా రాయాలన్నమాట వన్ నైట్ ఐ సా టూ మెన్ బై ద సీ బై ద సీ సో ఇక్కడ వన్ నైట్ కేఎన్ఐ జిహెచ్టి నైట్ అంటే మనకు ఏ మ్యాన్ హూ సర్వ్డ్ హిజ్ రూలర్ ఆర్ లార్డ్ యాజ్ ఏ సోల్జర్ సో ఎవరైతే వాళ్ళ లార్డ్ కావచ్చు లేదా వాళ్ళ సో రూలర్ ఎవరైతే వాళ్ళ ఎంప్లాయర్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఒక సోల్జర్గా వర్క్ చేస్తారు వాళ్ళని నైట్ అంటారు కేఎన్ఐ జిహెచ్టి నైట్ అంటారు లేదా ఈ ఇంకొక మీనింగ్ కూడా ఉందండి ఒక హై ర్యాంక్ ఓకే గొప్ప పొజిషన్ని ఇవ్వడం అనమాట ఒక గొప్ప బిరుదుని అవార్డ్ అవార్డుని ఇవ్వడం కూడా నైట్ అనేసి ఉంది మనకు సో మనం ఇక్కడ మాత్రం ఈ సన్ ఈ విధంగా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం ఏ పర్సన్ హూ సర్వ్డ్ హీస్ ఎ రూలర్ ఆర్ ఎ లార్డ్ యాజ్ ఎ సోల్జర్ సో బట్ ఇక్కడ మనకు ఉండవలసింది ఈ నైట్ కాదు కదండి రాత్రి టైంలో అనేది ఉండాల సో ఎన్ఐజిహెచ్టి నైట్ ఉండాలన్నమాట వన్ నైట్ ఐ సా టూ మెన్ బై ద సి బై అంటే బియు బై బై అంటే ఏంటి ఓకే కొనడం అనమాట కానీ మనకి ఏముండాలి సి పక్కన సో బై బివై బై రాయాల దేర్ ఫీట్ వాజ్ స్ట్రక్ ఇన్ ద శాండ్ సో దేర్ దేర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ అక్కడ అనేసి కానీ దేర్ ఫీట్ అంటే ఇది అక్కడ వాళ్ళ కాళ్ళు అనేది కరెక్ట్ కాదు కదండి వాళ్ళ పాదాలు అనేసి సో కాబట్టి ఇక్కడ వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ యొక్క అనేది ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్తాం దేర్ టిహెచ్ఈఐఆర్ దేర్ ఓకే దేర్ ఫీట్ స్ట్రక్ ఇన్ ద శాండ్ దే సా ద టైడ్ కమింగ్ అప్ టైడ్ అంటే ఇక్కడ కట్టడం కానీ యాక్చువల్గా ఉండవలసింది ఏంటి టిఐడి టైడ్ ఈ టైడ్ అంటే ఏంటి అలలు ఓకే సో వాళ్ళ కాళ్ళు శాండ్లో ఎరుకుపోయింది అలలు ఏమో వాళ్ళ వైపుకి తరుముకొని వస్తున్నాయన్నమాట ఓకే ఇక్కడ టిఐడిఈ టైడ్ నెక్స్ట్ ద మ్యాన్ విత్ ద రెడ్ హెయిర్ కాట్ హోల్డ్ ఆఫ్ ద అదర్ సో హెయిర్ ఇక్కడ హెచ్ఏఆర్ఈ హెయిర్ యాక్చువల్గా మనము ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేది సేమ్ హెచ్ఏఐఆర్ అన్న హెచ్ఏఆర్ఈ అన్న ఇక్కడ హెయిర్ అంటే ఏంటంటే రన్ విత్ ఎ గ్రేట్ స్పీడ్ హెచ్ఏఆర్ ఈ హెయిర్ అంటే రన్ విత్ ఏ గ్రేట్ స్పీడ్ సో ద మ్యాన్ విత్ ద రెడ్ హెయిర్ అంటే ఇక్కడ అది కరెక్ట్ కాదు యాక్చువల్గా ఏమున్నా అంటే హెచ్ఏఐఆర్ హెయిర్ ఎర్రటి ఎంటుకులు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కాట్ హోల్డ్ ఆఫ్ ద అదర్ ఒకరినొకరు పట్టుకున్నారు నెక్స్ట్ సమ్ బాయ్స్ హూ ఆర్ నియర్ బై హెల్ప్ దెమ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద డేంజర్ సమ్ అంటే ఎస్యుఎం సమ్ అంటే మొత్తం అనేసి ఓకే కానీ ఇక్కడ సమ్ కొంతమంది బా పిల్లలు అబ్బాయిలు సో ఎస్ఓఎంఈ సమ్ అనేది పెట్టాలి ఓకే సో ఇక్కడ ఆన్సర్స్ ఇచ్చినా చూడండి నైట్ నైట్ దే సారీ బై బై దేర్ దేర్ ట్రై ట్రైడ్ సమ్ సమ్ హెయిర్ హెయిర్ 
ओके नी सो वीटल तो रीप्लेस नैक्स्ट पेज आफ् होमोफोन आर् गिवेन इन द ब्राके रेफर टू द डिशनरी अं फि इन द्लांक्स वित् द करेक्ट आसर्स सो इक मन को होमोफोन इच्छुन वाट करेक्ट आसर्स मन डिशनरी यूजी मीन तेसको इकमन चपार चूँ The horseman dash the horse along the dash. So the horseman in just that only that ni right just that do right. The past tense entity road or road e road. The horse along the ekada road me da or wo e d road. Okay. So right past tense road and here or wo e d road. Us to the next apply the dash or you will dash the fence. बीआरईके बीआरईए के ब्रेक अंत ब्रेक चेयड़न इंसम अला ओके गुद्दे इंसम अला नैक्स्ट ब्रेक बीआरए के ब्रेक अंत मन को वेहिकल ब्रेक वेस्ट कदमी स्लो डोन अव अदन सो अल्लाई द ब्रेक इक ब्रेक वे आर् लेदा यू वि ब्रेक द फे फे ओके सो बीआरईके फस्ट ब्लांक बीआरएके इकड़ा कंसर्स चूँ नैक्स्ट सम ट्रैब्स डाश बिफोर द हेर डाश सम ट्रैब्स एम चारे प्रे चार बिफोर् हंट देर प्रे पीआर वै प्रे इक पीआर पीआर ए वै प्रे अंत प्रार्थन चुस्क पीआर वै प्रे अंटे An animal that is hunted and killed by another for food. An animal that is hunted and killed by another for food. Okay, so okay, animal and mata food to cause some ingo kadani weight are related to animal. Okay, so that ni manam prey antam. So ekkara walu hunt chase mundu. देश प्रे एनिमल हंस मुझे वाले देवड़ी प्रे चार नैक्स्ट ऐ डा द ब्लीटिंग आफ् ए डाश आफ षी पासिंग बै द स्कूल सो स्कूल वैप नी अला एंटे ऐ डा द हेड हेड सो हेड हेड सो इक हे आर डे हेड अंत विन हेआर डे हेड अंत मंद गोर्रे मंद ओके सो इक हेड आफ षी अंत गोर्रे समूहमन अंड वाट ब्लीटिंग सौंडे विना चुप्त द स्वीट वर् डाश बै द डाश मेड 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 अंटे चेयर मेड अंटे पनी मनि ओके पनी चेवा सो द स्वीट वर् मेड एम ए मेड बै द मेड एम एडी मेड ओके नी सो विधा मैं होमोफोन अने चूस नैक्स्ट चूस्ते फ्रेजल वे मन को यू हेव कम अक्रॉस द फाइंग फ्रेज फ्रम दसन लाइक रैन आफ्टर गिवेन गॉन आफ मूविंग पास बै ओके रैन आफ्टर सो ओके इलाद वीटी चुदा इन सेंटे वन द फ्रेज रैन आफ्टर इज ए कांबिनेशन आफ द वर्ब या And the adverb after, so ran after ne the verb plus adverb be oka combination. Here run after means to chase or pursue. So ante end ante tarum koram vember inchre manu mata. Okay, ran after ante. Okay, when kala veladam follow dam. Next in sentence two. In sentence two, given is a combination of the verb give and the preposition. In so give an edi verb in an edi preposition. Two combination given. A kind meaning anti stop competing or arguing and accept defeat. So what I mean angi karin chhodo mera mata arguments stop chesi. Sentence three la manaku gone off ani chhoro. Ikkara gone off ani edi gone ani edi verb off ani edi adverb. We di combination. So go off means to go to do something. ओके सो एदी वेलमन इकड़ वाल फादर एद वर्क वतू वेल्लिपया कदा दादी चपार नैक्स्ट मोइना डिक्लेर् दट शी वु मूव इन वित् 
me so moving what is mean by moving to go somewhere to live with some person or uh, some day see to go to a different place and begin to live ekkada kanna velli akkada nivasinchalam prarambhinchadam anamata moving ante alage pass by so pass by ante enti ikkada chudandi if you pass by you are sure to hear her impatient demanding voice pass by ante you pass by something ante vaalla attu ga velladam anamata ala velladam attu ga velladam anesi సో ఇలా మనకు ఫ్రేజర్ వెబ్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనకు కొన్ని బ్లాంక్స్ ఇచ్చారు ఆ బ్లాంక్స్ని ఈ ఫ్రేజర్ వెబ్స్తో ఫిల్ చేయమని చెప్పారు లటాస్ ఫాదర్ రిఫ్యూజ్ టు సెండ్ హర్ టు ద పిక్నిక్ బట్ వెన్ షీ రిక్వెస్ట్ ఫర్ మెనీ టైమ్స్ హీ డాష్ అండ్ సెండ్ హర్ సో చాలాసార్లు రిక్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారు వాళ్ళ ఫాదర్ గివిన్ ఇక్కడ గివిన్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై గివిన్ స్టాప్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ యాక్సెప్టింగ్ డిఫీటింగ్ అంటే వాళ్ళ నాన్నగారు ఇంకా ఆర్గ్యుమెంట్స్ స్టాప్ చేసి ఒప్పుకునేసాడు అనమాట ఆ వాళ్ళ అమ్మాయిని అడిగిన దానికి పిక్నిక్ వెళ్ళడానికి వై డూ డాగ్స్ డాష్ ద క్యాట్స్ సో డాగ్స్ క్యాట్స్ ఏం చేస్తాయి తరుగుకుంటూ వెళ్తాయి సో ఈజీగానే రాయచ్చు ఏమని రన్ ఆఫ్టర్ అంటే చేజ్ అనేసి యూ విల్ స్మెల్ ద ఫ్రాగ్రెన్స్ ఆఫ్ ద నైట్ క్వీన్ వెన్ యూ డాష్ అవర్ గార్డెన్ సో మీరు మా గార్డెన్ ఉండా వెళ్ళినప్పుడు అలా వెళ్తున్నప్పుడు ఫ్రాగ్రెన్స్ ఆఫ్ ద నైట్ క్వీన్ యూ కెన్ స్మెల్ సో మీరు వాసన చాలా అద్భుతమైనటువంటి సువాసనను మీరు చూడొచ్చు సో అలా గార్డెన్ మీదుగా వెళ్తున్నప్పుడు పక్కగా వెళ్తున్నప్పుడు అంటే పాస్ బై ఓకే అటువైపుగా వెళ్తున్నప్పుడు అని నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ అవర్ ఫ్యామిలీ డాష్ టు ద న్యూ హౌస్ వన్స్ ఇట్ వాజ్ వైట్ వాష్డ్ సో ఇక్కడ న్యూ హౌస్ లోకి మేము వెళ్ళామనేది ఎలా చెప్తా అక్కడి నుంచి ఇంకా జీవిస్తామంటే మూవిడిన్ ఇందాక చెప్పున్నాం కదా మూవిన్ అనేసి అదనమాట నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ హ్యాస్ రిమైనింగ్ ఇంకేముందండి గాన్ ఆఫ్ ఇన్ మై ఏరియా సో ఇక్కడ గాన్ ఆఫ్ అంటే మనకు ఇంతకు చెప్పుకున్నట్లుగా టు గో టు డూ సంథింగ్ అది వస్తుంది ఇంకొక మీనింగ్ ఏంటంటే టు స్టాప్ సడన్లీ సంథింగ్ ఓకే ఇలాంటివి కూడా మీనింగ్ ఉంటుందండి సో ఈ విధంగా మనం ఫ్రేజర్ వెబ్స్ అనేది యూస్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఫ్రేమింగ్ ద డబ్ల్యూ హెచ్ క్వశ్చన్స్ అండి చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను వీటి గురించి ఒక సపరేట్ వీడియో చేసి పోస్ట్ చేస్తున్నాను క్వశ్చన్ ఫామ్స్ బై యారవ్ వెంకటేష్ అని టైప్ చేసినా కానీ మీకు వస్తుంది కింద నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ కూడా ఇస్తాను ఒకసారి చూడండి ఓకే గ్రామర్ అనేటటువంటి ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేశారంటే గ్రామర్ వీడియోస్ అన్ని ఓపెన్ అవుతాయి మీకు నెక్స్ట్ చూడండి లుక్ అట్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్ Why do we live in a leaf hat? I am going to go to this leaf hat. Why? And this is WH word. How much space does one old woman need? How much space does one old woman need? So, how much? WH question it is. It is not starting with WH, no sir. Why we should need to say WH question? How? How many WH question I need to say WH question? సో మనము నేను జస్ట్ ఫర్ ఫన్కి ఒకటి చెప్పున్నాను దాంట్లో మీకు డబ్ల్యూ హెచ్ వర్డ్స్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్లో ఫైవ్ వైఫ్స్ విత్ వన్ హస్బెండ్ అని గుర్తుపెట్టుకోమన్నాను ఫైవ్ వైఫ్స్ అంటే డబ్ల్యూ హెచ్తో స్టార్ట్ అయ్యేటటువంటి అండి వాట్ హూ వెన్ వేర్ వై అండ్ వన్ హస్బెండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హెచ్తో స్టార్ట్ అయ్యేది హౌ ఓకే ఇవి డబ్ల్యూ హెచ్ వర్డ్స్ మనకు క్వశ్చన్స్ గా ఫ్రేమ్ చేసుకునే దానికి యూజ్ అవుతాయి ఇక చూడండి కొన్ని ఇచ్చున్నారు వాడు నేను చెప్పిన వాడితో పాటు హూమ్ హూజు విచ్ కూడా ఇచ్చున్నారు ఓకే సో నెక్స్ట్ ద అండర్లైన్ వర్డ్స్ ఆర్ యూజ్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ నవ్ రీడ్ ద స్టోరీ వన్స్ అగైన్ అండ్ లిస్ట్ అవుట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద స్టోరీ సో ఇక్కడ మనకు ఇచ్చిన టూ క్వశ్చన్స్ లో అండర్లైన్ చేసి ఉండేవి క్వశ్చన్స్ అడగడానికి యూజ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మీరు ఇంకొకసారి లెసన్ రీడ్ చేసి దాంట్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ని లిస్ట్ అవుట్ చేయమని చెప్పారు సో మనకు అమ్మాయి వై వై గల్ అని పేరు కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ అన్ని వైతో స్టార్ట్ అయ్యేవి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి చూడండి ఒకసారి లెసన్ లో సో ఇక్కడ కొన్ని ఇచ్చాను చూడండి వై స్టూడెంట్ ఐ హౌ మచ్ స్పేస్ డస్ యాన్ ఓల్డ్ ఉమెన్ నీట్ Why do you read books? Who is stopping you? Why can't the fish speak? So, you have to ask questions. You have to ask questions. 
ఇంకా ఉంటే ఇంకా మీరు కూడా క్వశ్చన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి లెసన్ లో ఓకే రీఅరేంజ్ ద వర్డ్స్ టు మేక్ మీనింగ్ ఫుల్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ రిమెంబర్ టు యూస్ ఏ క్యాపిటల్ లెటర్ టు స్టార్ట్ ఏ క్వశ్చన్ అండ్ ఎండ్ విత్ ద క్వశ్చన్ మార్క్ సో క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు క్యాపిటల్ లెటర్ యూస్ చేయండి అండ్ ఎండ్ చేసేటప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్ యూస్ చేయండి అండ్ ఇక్కడ మనకు ఒక ఆర్డర్ లో ఇవ్వలేదు వాటిని ఒక ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేసి డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయండి అంటున్నారు ఇక్కడ ఏం లేదండి డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయాలంటే స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండాలంటే ఫస్ట్ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ రావాలి దాని తర్వాత మనకు హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనేది రావాలి కంపల్సరీ హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఉండాలండి డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ తర్వాత దాని తర్వాత మనకు సబ్జెక్ట్ అనేది ఉండవలసి ఉంటుంది ఓకే సో రిమైనింగ్ ఆబ్జెక్ట్ అన్ని మనకు యాజ్ యూజువల్ గా వచ్చేస్తాయి సో చూడండి డిడ్ ఈట్ వాట్ యూ ఎస్టడే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ ఏంటి వాట్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఏంటి డిడ్ వాట్ డిడ్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి యూ వాట్ డిడ్ యూ తర్వాత వర్బ్ రావాలి మెయిన్ వెర్బ్ ఏంటి ఈట్ వాట్ డిడ్ యూ ఈట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎస్టడే ఓకే సో డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ మెయిన్ వెర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ యాక్చువల్ గా మన స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది కదా కానీ ఇక్కడ ఈ హెల్పింగ్ వెర్బ్ ని తీసుకువెళ్లి సబ్జెక్ట్ కు ముందు పెడతాం ఓకే స్టార్టింగ్ లో డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ పెడతాం అంతే ఇంకేం లేదండి చూడండి నెక్స్ట్ వన్ సబ్జెక్ట్ విచ్ యువర్ ఈజ్ ఫేవరెట్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ విచ్ నెక్స్ట్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఈజ్ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ యువర్ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ సో విచ్ ఈజ్ యువర్ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ ఓకేనండి నెక్స్ట్ వేర్ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ ఎవరు సుల్తాన్ వెర్బ్ ఏంటి వర్కింగ్ వేర్ ఈజ్ సుల్తాన్ వర్కింగ్ నెక్స్ట్ వెన్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ డూ సబ్జెక్ట్ యూ వెన్ డూ యూ వెర్బ్ ఏంటి వేకప్ సో సబ్జెక్ట్ పక్కన వెర్బ్ వస్తుందండి గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ హూజ్ పక్కన హెల్పింగ్ వెర్బ్ రాలేదు ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది అనుకుంటారు హూజ్ అనేది పొసెసివ్ పొసెసివ్నెస్ ని ఇండికేట్ చేస్తుందండి ఎవరిది పలాన వాళ్ళదని సో హూజ్ వచ్చిన తర్వాత కంపల్సరీ దాని పక్కన మనకు నౌన్ అనేది రావాలి ఓకే సో ఇక్కడ హూజ్ తర్వాత మనం నౌన్ ప్రాజెక్ట్ ని తీసుకుంటాం హూజ్ ప్రాజెక్ట్ ఆ తర్వాతే మనకు హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనేది వస్తుంది హూజ్ ప్రాజెక్ట్ విల్ వెర్బ్ గెట్ ద ప్రైజ్ హూజ్ ప్రాజెక్ట్ విల్ గెట్ ద ప్రైజ్ ఓకేనండి సో ఈ విధంగా మనకు ఉంటుందండి స్ట్రక్చర్స్ నెక్స్ట్ రీడ్ ద సెంటెన్స్ గివెన్ బిలో ఫ్రేమ్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ టు గెట్ ద అండర్లైన్ వర్డ్స్ యాజ్ యువర్ ఆన్సర్ సో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి టెన్త్ క్లాస్ లో మనకు ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తుంది అండర్లైన్ చేసినటువంటి సెంటెన్స్ అనేది ఆన్సర్ గా రావాలంటే ఎలాంటి క్వశ్చన్ అడగాలి నువ్వు ఓకే మీకు అర్థమైందా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ వెంకటేష్ ఐఆమ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ సో అక్కడ నేను ఇంగ్లీష్ అనేది అండర్లైన్ చేశాను ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ అనేది ఆన్సర్ గా రావాలంటే ఏ క్వశ్చన్ అడగాలి నేను వాట్ ఈజ్ టీచింగ్ బై వెంకటేష్ అన్నప్పుడు ఇంగ్లీష్ అనేది ఆన్సర్ వస్తుంది కదా సో అలాగనమాట సంగీత ప్లాంట్ అడిగే మ్యాంగో సాప్లింగ్ ఇన్ హర్ బ్యాక్ యార్డ్ ఆన్ హర్ బర్త్డే బికాస్ షీ లవ్ మ్యాంగోస్ సో ఇక్కడ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒకసారి చూస్తే మనం అక్కడ అండర్లైన్ చేయడం అనేది ఒకటి మిస్టేక్ చేస్తున్నారండి సో ఒకసారి చూడండి అండర్లైన్ చేసినటువంటి ఓడ్ అనేది మనకు దేనిగా రావాలి అండర్లైన్ చేసినటువంటి ఓడ్ ఆన్సర్ గా రావాలంటే ఏ క్వశ్చన్ అడగాలి మనము ఓకే సో అది గుర్తుపెట్టుకొని చూడండి టెన్త్ క్లాస్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ సీ హియర్ ప్లాంటెడ్ అనేది అండర్లైన్ చేశారు కానీ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ గా మీకు మేము ఒకటి ఇచ్చున్నాం అని చెప్పి హూ ప్లాంటెడ్ ఏ మ్యాంగో శాప్లింగ్ అన్నాడు ఎవరు ప్లాన్ చేసింది సంగీత ఆన్సర్ ఇచ్చున్నారు కానీ అది అండర్లైన్ చేయలేదు వాళ్ళు సో ఇక్కడ మిస్టేక్ అండి జరిగింది సంగీత అనేది అండర్లైన్ చేసుకోండి ప్లాంటెడ్ కాదు సంగీత ఓకే హూ ప్లాంటెడ్ ఏ మ్యాంగో శాప్లింగ్ ఎవరు ప్లాన్ చేశారు సంగీత అనేది ఆన్సర్ వస్తుంది 
ओके सो इकड़ हू प्लांटेड अने बदल हू डिड प्लांट ये मैंगो शापिंग यूजुके नैक्स्ट एब्ल्यूहे वर्ड पकना खचित हेलिंग वर्ब अने रावाल मन को नैक्स्ट चूँ नैक्स्ट अडरलैंड मैंगो शापिंग इक प्लांटेड का संगीत अंडर नैक्स्ट मैंगो शापिंग सो दा क्वेश्चन रैच चेयचु वाट डिड संगीत प्लांट वाट डिड एंटे पास्ट प्लांटेड पास्ट काबी मन क्वेश्चन पास्ट हेलिंग डिड दी यूज वाट डिड संगीत इकड डिड यूज डू यूज डज यूज मन वी वन आफ दर्ब अने यूज चेयरि काबी वीड संगीत प्लांट ओके सो आसर एम मैंगो शापिंग नैक्स्ट अंडरलैन बैक्यार्ड आम प्लांट सो अब वे डिड संगीत प्लांट द शापिंग एक् बैक्यार्ड आसर वस्तु नैक्स्ट अडरलैन वर्ड बर्थे वे डिड संगीत प्लांट द शापिंग वे डिड एपड़ू आर् बर्थे नैक्स्ट अडरलैन बिकाजी लवड वै डिड संगीत प्लांट द शापिंग एंकंटे शी लव मैंगो नैक्स्ट मैंगो वीड संगीत लव मैंगो सो ले रिट कल क्वेश्चन वै डिड संगीत प्लांटेड आर एल वै डिड संगीत प्लांट द शापिंग अंत बिकाज शी लव मैंगो अंत आंसर अब सरपोदी ओके नैक्स्ट यूजिंग इफ क्लास इफ क्लास यूज असल चला अपडेटेड सिलबस अंत सी इफ क्लास टेन्त क्लास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव ऐ वस्तु चाल इंपारटे का इकड़क अन्नी कंडीशन इवे जस्ट फस्ट कंडीशन इच्छा टोटल दीनों त्री कंडीशन उ फोर कंडीशन उ फस्ट वन जीरो कंडीशन एवर यूज त्री कंडीशन इंपारटे मन टेन्त इकटे इच्छा फस्ट वन लैक्ली कंडीशन अटम दाने ओके सो लैक्ली कंडीशन अंत चुदा इक इफ यू अटे द क्लास एट समिति यू वि गेट टू नो आल दीज थिंग अटैंडे नीकवी तेजाई कदा अंटे पनी जरगा और कंडीशन अने फुलफिवाली इधते अभी जो इफ गो अवट ई वि गेट वेट ने बैठक की वेते नड़चिपोता अभी बैठक की वेलक तड़वन कदा सो ने तड़वाली अन कंपलसरी बैठक की वेलाली अने ऐसी आ कंडीशन अभी फुलफिवाली इफ गो अवट सो अला क्लास की वेली अटैंडे समिति दर नी चलाई अटैंड अवकते ओके सो दट का फस्ट कंडीशन लैक्ली कंडीशन अटार दी ओके नी सो इधर्पे इकड़ स्ट्रक्चर ए विधा उंटे चूँगी The main class, you will know all these details about the effect or result of the condition. So, this condition or the result to this one matter. No, will it attend? I te, ni ko telustaiya ne di. Okay, next to some more examples. So, randi, if you are hungry, I will get you something to eat. I will attend the party if she invites me. Then invite chase te, ne na attend out ano. Ni ka akal gunte, ne ne do urti is kosta ano. So, akal lag pute te ano. So, ye vedanga. और कंडीशन अने फुलते रिजल्ट मन को जरगबो आ रिजल्ट अभी जरगा कंडीशन फुलफिवाली दीन ने मन इफ क्लास फस्ट कंडीशन लैक्ली कंडीशन अटार दींट स्ट्रक्चर एलांटे इफ क्लास अने सिंपल प्रसेंट उ इफ क्लास अने सिंपल प्रसेंट उ मेन क्लास अने मन को अगे नी मेन क्लास इफ क्लास एंटारेमो इफ तो उड़ेटी सेंटन इफ क्लास रिमैन सेंटन्स मेन क्लास अटार क्लास ईडिया उ सो इदंत टापिक मल्ल क्लास अंटे ए ग्रूप आफ् वर्ड विच गिव मे आर् मे नाट गिव द फुल मीन ओके सो दिन क्लास अटार सो इदंत चला उ मल्ल अदंत वो इफ तो स्टार्ट सेंटन इफ क्लास रिमैन सेंटन मैं मेन क्लास अट्ठा ओके सो इकड़ा इफ क्लास अने मन को सिंपल प्रसेंट 
నెక్స్ట్ మెయిన్ క్లాస్ అనేది మనకు సింపుల్ ఫ్యూచర్లోనూ ఉంటుంది ఇక్కడ సింపుల్ ఫ్యూచర్ అంటే బిల్లు షెల్ అని ఒకటి అనుకుంటారు కాదండి కెన్ మే కూడా యూజ్ చేయొచ్చు మనం ఓకే సో చూడండి ఇంకో కండిషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి సెకండ్కి థర్డ్కి డిఫరెన్స్ ఇఫ్తో ఒకవేళ నువ్వు ఇఫ్ క్లాస్తో సెంటెన్స్ స్టార్ట్ చేస్తే అంటే మెయిన్ క్లాస్ కన్నా ముందు ఇఫ్ క్లాస్ యూజ్ చేసేవనుకో కామా పెట్టాలి రెండింటి మధ్యలో కాదు నేను ఫస్ట్ మెయిన్ క్లాస్ యూజ్ చేస్తాను తర్వాత ఇఫ్ క్లాస్ యూజ్ చేస్తాను అంటున్నారు అనుకోండి అప్పుడు కామా అనేది అవసరం లేదు అంటే ఫస్ట్ ఇఫ్ క్లాస్ వచ్చేస్తే కామా పెట్టాలి ఫస్ట్ ఇఫ్ క్లాస్ యూజ్ చేయకుండా మెయిన్ క్లాస్ యూజ్ చేస్తే కామా పెట్టవలేదు అది కూడా ఒక కండిషన్ మనకు సో ఇక్కడ ఇఫ్ క్లాస్ కంప్లీట్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ యూజింగ్ అప్రోప్రియట్ క్లాస్ అన్నాడు సో చూడండి ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ అట్ ఇంగ్లీష్ డాష్ గెట్ బెటర్ జాబ్ సో ఏంటి ఇక్కడ నీకు ఇంగ్లీష్లో నువ్వు కనుక గుడ్ బాగా ఉంటే నీకు జాబ్ వస్తుంది సో ఏం రాయచ్చు ఇఫ్ క్లాస్ అనేది సింపుల్ ప్రెజెంట్ మెయిన్ క్లాస్ అనేది సింపుల్ ఫ్యూచర్లో ఉండాలని చెప్పుకున్నాం ఆన్సర్ ఏమవుతుంది యూ విల్ గెట్ బెటర్ జాబ్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ ద టీచర్ షీ విల్ క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్ షీ విల్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ డాష్ యూ విల్ గెట్ పింక్ కలర్ సో ఇక్కడ మెయిన్ క్లాస్ ఇచ్చేసారు ఇఫ్ క్లాస్ అనేది దేంట్లో ఉండాలి సింపుల్ ప్రెజెంట్లో ఉండాలి కాబట్టి ఇఫ్ యూ మిక్స్ రెడ్ అండ్ వైట్ ఓకే అలా వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ డైల్ ద ఇఫ్ యూ డైల్ వన్ జీరో నైన్ ఎయిట్ ద చైల్డ్ హెల్ప్ లైన్ విల్ హెల్ప్ యూ బికాస్ మెయిన్ క్లాస్ సింపుల్ ఫ్యూచర్లో ఉండాలి అలాగే ఇక్కడ ఇఫ్ క్లాస్ పెట్టండి ఇఫ్ యూ పుల్ ద డాగ్స్ టైల్ ఇట్ విల్ బైట్ యూ సో ఈ విధంగా సింపుల్ ప్రెజెంట్లో మనకు ఇఫ్ క్లాస్ అండ్ సింపుల్ ఫ్యూచర్లో మనకు మెయిన్ క్లాస్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో ఈ ఇఫ్ క్లాస్ వీడియో మీకు అన్ని కండిషన్స్ అన్ని కండిషన్స్ కావాలనుకున్నా కూడా నేను ఈ వీడియో కూడా పోస్ట్ చేస్తున్నానండి ఇఫ్ క్లాస్ అనేటటువంటిది సో అది కూడా ఒకసారి వాచ్ చేయండి టెన్త్ క్లాస్ వచ్చేటటువంటి టాపిక్ నేను ఎగ్జాంపుల్తో సహా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అది కూడా ఒకసారి వాచ్ చేయండి మీకు టైం ఉంటే నా ఇన్ ద అబో సెంటెన్సెస్ వి ఫైన్ ఇఫ్ క్లాస్ బిఫోర్ ద మెయిన్ క్లాస్ మెయిన్ క్లాస్ కన్నా ముందు ఇఫ్ క్లాస్ ఉందనమాట ఇక్కడ అంతా కూడా ఫస్ట్ ఇఫ్ క్లాస్తో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి కామాస్ వచ్చాయి అలా కాదు నవ్ వీ క్యాన్ రైట్ ద సెంటెన్సెస్ బై ఇంటర్చేంజింగ్ దేర్ పొజిషన్స్ ఆల్సో సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మెయిన్ క్లాస్ రాస్తాను తర్వాత ఇఫ్ క్లాస్ రాస్తాను అంటున్నారు అప్పుడు ఏంటి డిఫరెన్స్ కామా పెట్టకుండా తీసేస్తే సరిపోతుంది ఫస్ట్ మెయిన్ క్లాస్ రాసి తర్వాత ఇఫ్ క్లాస్ రాశారంటే మధ్యలో కామా అనేది అవసరం లేదు ఓకే నెక్స్ట్ రైటింగ్ వర్కింగ్ గ్రూప్స్ డెవలప్ ఏ స్క్రిప్ట్ ఫర్ ద స్టోరీ ద వై వై గర్ల్ టు ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ డ్రామా సో ఈ వై వై గర్ల్ లెసన్ ని డ్రామా లాగా పర్ఫామ్ చేయడానికి స్క్రిప్ట్ ప్రిపేర్ చేయమన్నారండి కన్వర్జేషన్ ఫార్మాట్ లో సో మీరు మీ ఓన్ గా ఒకసారి క్లాస్ లో ఈ లెసన్ ని స్క్రిప్ట్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకొని మీరు ఒక డ్రామా లాగా పర్ఫామ్ చేయండి మొయినాగా ఒక యాక్ట్ చేస్తారు మాలతి టీచర్ లాగా ఒక యాక్ట్ చేస్తారు అండ్ మన ఆథర్ దేవి గారు లాగా ఒక యాక్ట్ చేస్తారు అండ్ కిరి అంటే మొయినాస్ మదర్ లాగా ఒక యాక్ట్ చేస్తారు సో మీరందరూ ఒక డ్రామా అనేది పర్ఫామ్ చేయండి మీకు కావాలంటే ఇక్కడ ఇచ్చున్నాం చూడండి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ బ్యాక్ యార్డ్ ఎలా ఉండాలంటే సీనరీ ఆఫ్ హిల్స్ and a few women sitting at the front of uh, at the front left of the stage stage ki left side lo kontha mandi ladies kuchu untaru em chestuntaru craft work chestuntaru a hut at one end ingoka diggara oka hut anedi untundandi idi arrangement ante ikkada ladies undedu vachi samiti office anukovali so cut and rice cheyagane egole is running in the bushes trying to catch a snake oka amai pariki thoo raval anamata evaro okaru అమ్మాయి మొయిన అనమాట దీన్ని స్నేక్ ని క్యాచ్ చేయడానికి వస్తుంది అప్పుడు లేడీ ఒక ఆమె ఆమె వెనకాల పరిగెత్తూ వస్తుంది ఎవరు ఏమి దేవి గారు డోంట్ గో దేర్ అక్కడికి వెళ్ళొద్దు అనేసి పులుసు దగ్గర ఇలా లాగాలన్నమాట అప్పుడు మొయిన వాట్ స్ట్రాంగ్ ఏమవుతుంది లేడీ సో ఇదంతా మనకు లెసన్ లో ఉండేది ఇట్ విల్ బైట్ యూ ఇట్స్ ఏ కోబ్రా మొయిన సో వాట్ మై మా ప్రిపేర్ ఏ స్నేక్ కర్రీ అండ్ వి ఈట్ ఇట్ so pulls the girl towards the woman ila lakkone ellipothundi appudu kiri vachi cheptundi kada this girl is impossible to do uh, to deal with never saw a child like this ila amma em choledu she asks so many questions enna questions adugutu untundi maina starts talking to other women ila appudu maina inkokaru tho maatladutu untundi anamata evartho aame tho appudu aame ila antundi but she helps you with so many things 
ఆ అమ్మాయి నీకు చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది కదా ఎనీవే ఐఎమ్ హియర్ ఫర్ ఏ మంత్ నేను ఇక్కడ ఒక నెల రోజులు ఉంటానని ఆమె చెప్తుంది తర్వాత మొయినా నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాను అని అడగడము వాళ్ళ అమ్మ వద్దు అని అడగడము అని చెప్పడము మొయినా ఎందుకు వెళ్ళకూడదు పెద్ద అంత పెద్ద ఇంట్లో ఆమె ఒక్కటే ఉంటుంది అనేసి అడగడము అప్పుడు ఆ లేడీ ఓకే ఓకే రమ్మను నాతో నాతో పాటు ఉంచుకుంటాను అనడము సో అక్కడ ఆ హట్ ఉంటుంది కదా అక్కడికి వెళ్ళి మెల్ నిలబడతారు అప్పుడు మొయినా నేను ఇక్కడ ఉన్నాను అనేసి ఆమె వెంటనే వెళ్ళి ఒక ముంగీసుని తీసుకొని రావడము సో ఇదేంటి అని అడగడం అది కొంచెమే తింటుందిలే స్నేక్స్ని పట్టుకుంటుందని చెప్పి ఇదంతా లెసన్లో చెప్పుకున్నాం కదా ఈ విధంగా ఈ లెసన్ అంతా కూడా మీరు ఒక డ్రామా లాగా మీరు పర్ఫామ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అదే నేను ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ లాగా చూపిస్తూ ఉన్నాను మీరు పాస్ చేసి కావాలంటే నోట్ చేసుకోండి ఓకే సో ఇదంతా కూడా మొయినా చేసినటువంటి పనులు అంతా కూడా మళ్ళీ ఆ స్టోరీనే మనకు కన్వర్జేషన్ మోడల్లో మీకు యూజ్ అయ్యేటట్టుగా ఇచ్చారు లాస్ట్లో కర్టన్ కర్టెన్స్ ఫాల్ సో అంటే డ్రామా కంప్లీట్ అయిపోయినట్టుగా అనమాట నెక్స్ట్ కన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ కన్వెన్షన్స్ అంటే ఇవి ప మిస్టేక్స్ ఏమైనా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ కావచ్చు లేదా పంక్చువేషన్స్ ఉంటాయి కదా ఇవి ఇలాంటివన్నీ కలెక్ట్ చేసేటువంటి రూల్స్ అనమాట ఓకే సో రీవైట్ ద ఫాలోయింగ్ యూజింగ్ అప్రోప్రియేట్ పంక్చువేషన్స్ మార్క్స్ పంక్చువేషన్ మార్క్స్ యూజ్ చేయండి అన్నారు వీటిల్లో సో ఇక్కడ చూడండి ఇది క్వశ్చన్ ఇది కింద ఆన్సర్ ఇచ్చున్నాం ఆర్ అండ్ యూ ట్రైడ్ ఐ ఆస్క్డ్ సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ అండ్ కొటేషన్స్ వస్తాయండి దాని తర్వాత ఐ ఆస్క్డ్ అని పెట్టాలి నెక్స్ట్ మొయినా షుక్ హర్ హెడ్ విగోరస్లీ సో అక్కడ ఫుల్ స్టాప్ వస్తుంది నెక్స్ట్ కొటేషన్స్లో హూ విల్ బ్రింగ్ ద బాబూస్ గోట్స్ హోమ్ సో ఇదంతా మనకు లెసన్లో ఈ పారాగ్రాఫ్ ఉంటుంది అక్కడ చూసి మీరు పంక్చువేషన్స్ ఎక్కడెక్కడ వస్తాయో ఒకసారి చూసి పెట్టండి ఓకే సో నెక్స్ట్ టాకింగ్ టైంలో అడ్రస్ చెప్పడం ఎలాగనేది ఇచ్చిన గివింగ్ డైరెక్షన్స్ డైరెక్షన్స్ ఇవ్వడం ఎలా అంటే సౌమ్య అని ఆమె చెప్తుంది ఎక్స్క్యూజ్ మీ కెన్ యూ టెల్ మీ ద వే టు మ్యూజియం మ్యూజియంకి ఎలా వెళ్ళాలో చెప్తారా రమ్య గో స్ట్రైట్ అట్ ద ట్రాఫిక్ లైట్స్ టర్న్ రైట్ గో అలాంగ్ ద స్ట్రీట్ సో నేరుగా వెళ్ళి అట్ ద ట్రాఫిక్ లైట్స్ టర్న్ రైట్ రైట్ తీసుకోండి go along the street a uh, street immediately alage vellandi walk past to the walk past the park a uh, park undi kada a past ante ikkada along anesi okay a uh, park vaipu ala vellandi shall i reach the museum tarvata nen museum reach avtana certainly yeah kachithanga if you go 50 meters ahead of the park park nunchi oka 50 meters meer alage munduku vellaranante ahead ante ఇన్ ఏ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ ముందుకు వెళ్ళారంటే యూ విల్ బి దేర్ నువ్వు అక్కడికి రీచ్ అవుతావు సౌమ్య గ్రేట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ హెల్ప్ యువర్ వెల్కమ్ సో ఈ విధంగా డైరెక్షన్స్ ఇచ్చే ఇవ్వచ్చు అక్కడ మనం ఈ డైరెక్షన్స్ చెప్పడానికి యూజ్ చేసేటటువంటి లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్స్ ఇవ్వండి యాక్చువల్గా గో స్ట్రైట్ టర్న్ లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ అట్ ద జంక్షన్ ఆర్ ట్రాఫిక్ లైట్స్ సో టర్న్ లెఫ్ట్ అట్ ద ట్రాఫిక్ జంక్షన్ అట్ ద జంక్షన్ లేదా టర్న్ రైట్ అట్ ద ట్రాఫిక్ లైట్స్ ఇలాగా go past go over the junction go along the road until so ilante vanni kuda manam use chesi directions anni cheppochu anamata okay so next project work ichunnaru collect information about any successful women in your district and write a paragraph about her cover the following points so me district lo successful women gurinchi information ni collect cheyamanu cheptunnarandi okay me district lo gurtu pettukondi ikkada ichundedi krishna district gurinchi ichunnaru so meer raivalsindi me district lo success aina women gurinchi okay so vaari yokka peru vaalla place ekkada ga unnaru anedi vaallu deentlo famous ee field lo and interesting facts about her vaalla gurinchi interesting facts enti correct photos and newspaper clippings ivanni kuda collect cheyamanu cheptunnaru so ikkada manaku koner hampi gar gurinchi icharandi she born on ఎప్పుడు పుట్టారు ఎక్కడ పుట్టారు గుడివాడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో షీ ఈజ్ అన్ ఇండియన్ చెస్ ప్లేయర్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో షీ బికేమ్ ద యంగెస్ట్ ఉమెన్ టు అచీవ్ ద టైటిల్ ఆఫ్ గ్రాండ్ మాస్టర్ సో చెస్లో ఆమె గ్రాండ్ మాస్టర్ అనేటువంటి టైటిల్ రిసీవ్ చేసుకున్నారు షీ వాజ్ ఇన్స్పైర్డ్ అండ్ ట్రైన్డ్ బై హర్ ఫాదర్ వాళ్ళ ఫాదరే ఆమెని ట్రైన్ చేసింది ఓకే అండ్ క్విక్లీ షీ గాట్ ఫోర్త్ ప్లేస్ ఇన్ అండర్ ఎయిత్ championship in 1995 uh, there onwards she has uh, won many prizes at various levels chala prize lam ki vache anamata so next ame gurinchi paper clippings kuda collect cheyamannaru kada ilanti paper clippings kuda collect chesaru so idi project work kaani meeru mee own ga 
పేపర్ వర్క్ ఈ క్లిప్పింగ్స్ కలెక్ట్ చేసి అండ్ మీ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఫేమస్ అయిన ఉమెన్ గురించి రాయాలి ఇది కాపీ కొట్టి రాసుకొని మీ మేడం కి చూపించారనుకోండి మీ మేడం అలాగే పేపర్ చించేస్తారు కాబట్టి మీ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఫేమస్ అయిన ఉమెన్ ఎవరున్నారో వాటిని సెర్చ్ చేయండి గూగుల్ లో వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ లిసనింగ్ లో ఒక చిన్న స్టోరీ ఇచ్చారు చూడండి ద క్యామెల్ అండ్ ద బేబీ చూడండి క్యామెల్ అండ్ ద బేబీ ఒక ఒంటె తన యొక్క బిడ్డ వన్ డే ఏ క్యామెల్ అండ్ హ బేబీ వాచ్ చాటింగ్ ఒక ఉంటె ఆ వాళ్ళ బేబీ ఈ విధంగా మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు ఏమని ద బేబీ ఆస్క్డ్ మదర్ వై డూ వీ హ్యావ్ హమ్స్ అమ్మ మనకి ఎందుకు హమ్స్ ఉంటాయి హమ్స్ అంటే ఒంటికి బ్యాక్ సైడ్ పైన ఇలా ఎత్తుగా ఉంటుంది కదండి దానిని హంప్ అంటారు మదర్ ఏం చెప్పారు అవర్ హమ్స్ ఆర్ ఫర్ స్టోరింగ్ వాటర్ సో దాట్ వీ సర్వైవ్ ఇన్ ద డిసెట్ ఆ హంప్ ఎందుకంటే వాటర్ని మనం అక్కడ స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాం కాబట్టి మనం ఎడారుల్లో నడిచేటప్పుడు ఆ వాటర్ని తాగుతాం అవి యూజ్ అవుతాయి మనకు కాబట్టి ఎడారుల్లో మనం బ్రతకగలుగుతున్నాము అని చెప్పింది సో ఇక్కడ ఇచ్చారు కానీ యాక్చువల్గా అయితే ఆ హంప్లో వాటర్ అనేది స్టోర్ చేసుకోవడానికి కాదండి ఫ్యాట్ అనేది ఉంటుంది దాంట్లో ఆ ఫ్యాట్ని అవి కరిగించుకొని ఆ డిసెట్లో దాన్ని అవి ఫుడ్గా తీసుకుంటూ ఉంటాయి అన్నమాట ఓకే సో అది కరిగిపోయినప్పుడు ఆ హంప్ అనేది కూడా తగ్గిపోతుంది ఓకే సో ఈ విధంగా యూజ్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ ఇచ్చిన ప్రకారం అయితే వాటర్ స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం అని ఇచ్చున్నారు నెక్స్ట్ హో ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలకి వాళ్ళకి ఫ్యాట్ కరుగుతుంది ఇదంతా చెప్తే అర్థం కాదు కదా కాబట్టి సింపుల్గా అలా చెప్పింది అనమాట ఓ సెట్ ద చైల్ అండ్ వై డూ వీ హ్యావ్ ఎ రౌండెడ్ ఫీట్ మదర్ ఉంటే కాళ్ళు చూస్తే రౌండ్గా ఉంటాయి ఇవి ఎందుకు మనకు ఇలా ఉన్నాయమ్మా అని అడిగింది ద మదర్ రిప్లైడ్ దట్ ఈజ్ బికాస్ దే ఆర్ మీన్స్ టు హెల్ప్ అస్ వాక్ కంఫర్టబుల్లీ ఇన్ ద డెసర్ట్ సో ఇవి డెసర్ట్లో మనం నడవడానికి యూజ్ అవుతాయి బాగా ఓకే అక్కడ అంత శాండ్ కదా మన లాగా పాదాలు లాగా నడవలేరు అవి రౌండ్గా ఉంటాయి కదా అవి చాలా యూజ్ అవుతాయి దీస్ లెగ్స్ హెల్ప్ అస్ మూవ్ అరౌండ్ ఇన్ ద శాండ్ ఆ ఇసుకలో మనం నడవడానికి చాలా యూజ్ అవుతాయి అని చెప్పింది ద బేబీ ఆస్క్డ్ ఓ రైట్ బట్ వై ఆర్ అవర్ ఐ ఐలాషెస్ సో లాంగ్ ఎందుకు మన ఐ ల్యాషెస్ అంటే కనురేపులు ఎందుకు చాలా పొడవుగా ఉంటాయి అంటే టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ ఐస్ ఫ్రమ్ ద డెసర్ట్ డస్ట్ అండ్ శాండ్ ఎందుకంటే ఈ డస్ట్ అవి పడుతూ ఉంటాయి కదా వాటి నుంచి కాపాడుకోం కోసం కలల్లో పడకుండా అవి ఆపుతూ ఉంటాయి అని చెప్పింది దే ఆర్ ద ప్రొటెక్టివ్ సారీ దే ఆర్ ద ప్రొటెక్టివ్ కవర్స్ ఫర్ ఫర్ ద ఐస్ అవి మనల్ని కాపాడేటటువంటి రక్షక కవచాలు లాంటివి రిప్లైడ్ ద మదర్ క్యామెల్ అప్పుడు బేబీ ఎలా ఉంటుంది ద బేబీ క్యామెల్ థాట్ ఫర్ యర్ వైల్ అండ్ సైడ్ కొద్దిసేపు ఆలోచించి సో వీ హ్యావ్ హమ్స్ టు స్టోర్ వాటర్ ఫర్ ద డెజర్ట్ జర్నీస్ సో మనకు హమ్స్ ఉండేది వాటర్ స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం ఎడారులో ప్రయాణించేటప్పుడు రౌండెడ్ హూస్ హూస్ అంటే గెట్టలు పాదాలు అనమాట ఓకే టు కీప్ అస్ కంఫర్టబుల్ వెన్ వీ వాక్ ఇన్ ద డెసర్ట్ శాండ్ సో మనం డెసర్ట్ శాండ్లో నడిచేటప్పుడు కంఫర్టబుల్గా ఉండడం కోసం ఇవి యూజ్ అవుతాయి ఈ పాదాలు అనేవి అండ్ లాంగ్ ఐ ల్యాషెస్ టు ప్రొటెక్ట్ యాజ్ ఫ్రమ్ ద శాండ్ అండ్ ద డెస్ట్ డ్యూరింగ్ ద డెసర్ట్ స్ట్రోమ్ సో ఈ ఎడారుల్లో డెసర్ట్ స్ట్రోమ్ అంటే ఇసుక తుఫాన్ ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు ఆ దుమ్ము మన కళ్ళల్లో పడకుండా ఆపడానికి ల్యాషెస్ ఉన్నాయి కదమ్మా ఇవే కదా నువ్వు చెప్పింది అని అడిగింది తర్వాత దెన్ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే తర్వాత దెన్ వాట్ ఆర్ వీ డూయింగ్ ఇన్ జూ దెన్ వాట్ ఆర్ వీ డూయింగ్ ఇన్ జూ సో ఇవన్నీ యూజ్ అయ్యేది డెసర్ట్లో ఉన్నప్పుడు కదా అలా అన్నప్పుడు మనం డెసర్ట్లో ఉండాలి కదా కానీ జూలో ఏం చేస్తున్నాం మనము అని అడిగింది అనమాట ఫన్గా సో దెబ్బతో ద మదర్ వాజ్ డమ్ ఫౌండెడ్ దెబ్బతో వాళ్ళ అమ్మకి ఎలాంటి మాట అనేది రాలేదు అనమాట మోగబోయింది అంటాం కదా సర్ప్రైజ్ డమ్ ఫౌండెడ్ మీన్స్ నో వర్డ్స్ టు హర్ సర్ప్రైజ్ అవాక్డ్ సో ఇలాంటిది అనమాట మీ ఓకే సో ఎక్సలెంట్ క్వశ్చన్ కాదండి ఏం చెప్తుంది దానికి వాళ్ళ మదరు సో నెక్స్ట్ దాని మీద క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే హూ ఆర్ ద క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ద స్టోరీ ఏ క్యామెల్ అండ్ హర్ బేబీ వే డూ క్యామెల్స్ యూజువల్లీ లివ్ దే లివ్ ఇన్ డెసర్ట్స్ ద క్యామెల్స్ ఇన్ ద స్టోరీ ఆర్ ఇన్ ఎక్కడున్నాయి అవి జూలో ఉన్నాయి ఓకే అదే కదా లాస్ట్లో చెప్పింది నెక్స్ట్ ద హమ్స్ ఆఫ్ ద క్యామెల్స్ హెల్ప్ ఇన్ స్టోరింగ్ వాటర్ వాటర్ని స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం యాజ్ పర్ ద స్టోరీ ద క్యామెల్స్ లాంగ్ ఐ ల్యాషెస్ ప్రొటెక్ట్ దెమ్ ఫ్రేమ్ దేని నుంచి కాపాడుతాయి డస్ట్ అండ్ శాండ్ నుంచి ఐ ల్యాషెస్ అనేవి
at i am not a cat what am i nen cat laga act chestanu cat laga kanipistanu kaani nen cat kaadu evarni antunnadu the kitten ante chinna pilli pill anamata i can fly but i have no wings i can cry but i have no eyes what am i nen egaragaltanu kaani naaku rakkal levu nen yedustanu kaani naa నాకు ఐస్ అనేవి లేవు కళ్ళు అనేవి లేవు నేను ఎవరిని అంటున్నారు ఎవరంటే క్లౌడ్ అండి ఓకే మబ్బు ఎగురుతూ ఉంటుంది కదా కా పైన ఉంటుంది కానీ దానికి రెక్కలు ఉండవు ఏడుస్తుంది ఏడవడం అంటే వర్షం పడడం ఓకే కన్నీళ్ళు వచ్చినట్లుగా వర్షం నీళ్ళు రావడం కానీ దానికి కళ్ళు ఉండవు సో క్లౌడ్ అనమాట నెక్స్ట్ స్టడీ స్కిల్స్లో ఇక్కడ మనకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారండి టేబుల్ రీడ్ ద డేటా గివెన్ ఇన్ ద టేబుల్ అండ్ ఆన్సర్ ద గివెన్ క్వశ్చన్స్ సో ఈ టేబుల్ రీ చదివిన తర్వాత క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయమన్నారు రీజన్స్ ఫర్ రాపోర్ట్స్ అమాంగ్ చిల్డ్రన్ ఏజ్ ఫైవ్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ సో ఫైవ్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఉన్నటువంటి పిల్లలు స్కూల్ నుంచి ఎందుకు డ్రాప్ అవుతున్నారు సో ఎప్పుడు సర్వే ఇది నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ టు నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ ఎవరిచ్చారు సోర్స్ ఎక్కడి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ రూరల్ పర్సంటేజ్ అర్బన్ పర్సంటేజ్ అంటే ఈ అర్బన్ అంటే సిటీస్ ఇలాంటివి వస్తాయి రూరల్ అంటే డెవలప్ కాని ఎటువంటి ఏరియా ఏరియాస్ అనమాట సో అక్కడ మళ్ళీ ఏం డిఫరెన్షియేట్ చేశారు మేల్ ఫిమేల్ అబ్బాయిలు ఎంతమంది అమ్మాయిలు ఎంతమంది ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదు డ్రాపోర్ట్స్ ఏ కారణంతో టోటల్ ఎంతమంది అలాగే అర్బన్లో కూడా ఇచ్చినారు సో చైల్డ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ స్టడీస్ స్టడీస్ మీద ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళు ఎంతమంది మేల్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ లేక డ్రాప్ అవుతున్నారు ఫీమేల్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ లేక డ్రాప్ అవుతున్నారు రూరల్లో అలాగే అర్బన్లో ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇలా ఇచ్చున్నారు టు వర్క్ ఫర్ డైలీ వేజెస్ రోజువారి కూలీలకు వెళ్ళడం కోసం కొంతమంది చదువుని ఆపేస్తున్నారు అటెండ్ టు డొమెస్టిక్ వర్క్ ఇళ్లలో పనికి వెళ్ళడం కోసం కొంతమంది ఆపేస్తున్నారు ఫైనాన్షియల్ కన్స్టెంట్స్ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కూడా ఆపేస్తున్నారు అదర్ రీజన్స్ ఇంకా వేరే రీజన్స్ తాపే వాళ్ళు కొంతమంది సో ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినారు వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ అబౌట్ దేని గురించి ద టేబుల్ ఈజ్ అబౌట్ రీజన్స్ ఫర్ డ్రాప్ అవుట్స్ అమాంగ్ చిల్డ్రన్ బిట్వీన్ ఫైవ్ అండ్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ సో అది డ్రాప్ అవుతున్నటువంటి వాళ్ళ గురించి ఆ టేబుల్ వాట్ ఈస్ ద మేజర్ రీజన్ ఫర్ డ్రాప్ అవుట్స్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్ అర్బన్ ఏరియాస్లో మేజర్ రీజన్ ఏంటి అంటే చూడండి ఎక్కువ అర్బన్ ఏరియాస్లో ఎక్కువ దేనికి ఇచ్చున్నారు చూడండి థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఉంది అర్బన్ ఏరియాస్లో ఏది చైల్డ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ స్టడీస్ సిటీస్లో పిల్లలకి చదువు మీద ఇంట్రెస్ట్ అక్కడ డ్రాప్ అయ్యే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారంట నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డ్రాప్ అవుట్స్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్ డ్యూ టు ఫైనాన్షియల్ కన్స్టెంట్స్ సో ఫైనాన్షియల్ కన్స్టెంట్స్తో డ్రాప్ అయ్యేటటువంటి అర్బన్ పిల్లలు ఎంతమంది ఉన్నారు ఎంత పర్సంటేజ్ ఉన్నారు అంటున్నారు సో ఇక్కడ చూడండి ఫైనాన్షియల్ కన్స్టెంట్స్ అర్బన్ ఎంతమంది ఫిఫ్టీన్ మంది సో ఆన్సర్ ఏ నెక్స్ట్ విచ్ రీజన్ ఈజ్ అ లెస్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫర్ డ్రాప్ అవుట్స్ చాలా తక్కువ సిగ్నిఫికెంట్ డ్రాప్ అవుట్కి ఉన్న కారణాలు ఏంటంటే టు వర్క్ ఫర్ డైలీ వేజెస్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉందో చూడండి అది టూ పాయింట్ ఫైవ్ రూరల్ అయితే అదే అర్బన్ అయితే త్రీ పాయింట్ సిక్స్ అదే లీస్ట్ ఉండేది అనమాట సో అది నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డ్రాప్ అవుట్స్ డ్యూ టు అదర్ రీజన్స్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ రూరల్ ఏరియాస్లో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డ్రాప్ అవుట్స్ డ్యూ టు అదర్ రీజన్స్ అదర్ రీజన్స్ వాళ్ళు డ్రాప్ అయ్యే వాళ్ళు ఎంతమంది అంటే రూరల్లో సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ మంది ఉన్నారనమాట ఓకే సో ఇంతమంది అక్కడ డ్రాప్ అవుతూ ఉన్నారు ఓకే సో ఈ విధంగా మనకు లెసన్ యొక్క టెక్స్టువల్ గ్రామర్ అనేది కంప్లీట్గా చూసాం ఓకే సో ఈ వీడియో మీకు బాగా నచ్చింది అనుకుంటాను ఈ వీడియో చాలా యూస్ఫుల్ అనుకుంటాను సో ఇంత కష్టపడి వన్ అవర్ ఈ వీడియో మీ కోసం చేసినందుకు గాను ఖచ్చితంగా నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళందరినీ కూడా నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి ఓకే సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ దిస్ ఈజ్ వెంకటేష్ యారవా